ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ഗണിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സമാന്തര വരകളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാന്തര വരകൾ എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ ഒരു വരയും അതിൽ നിന്നും നിശ്ചിത അകലത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവും തന്നാൽ ആ ബിന്ദുവിലൂടെ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായി അഥവാ പാരലലായി ഒരു സമാന്തര വര വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി സമാന്തര വരകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം മട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചതുരം വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ മട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചതുരം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മട്ടത്തിൻ്റെ മട്ടകോൺ വരുന്ന മൂല അല്ലെങ്കിൽ ആ മട്ടമായിട്ട് വരുന്ന മൂല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചതുരം വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മട്ട മൂലയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരു മൂല ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ ഈ മൂല ഇതിൻ്റെ മട്ട മൂല വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്കിനി ഏത് ഉപയോഗിക്കാം മട്ട മൂലയ്ക്ക് പകരം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു മൂല ഈ മൂല ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നു ആ രേഖയിലേക്ക് മട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മൂല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വയ്ക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ആ രേഖയിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത വശം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ മട്ടം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മട്ടത്തിൻ്റെ ഈ മൂല രേഖയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഭാഗവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാത്ത രീതിക്ക് ഈ രേഖയിലൂടെ മട്ടത്തെ എന്ത് ചെയ്യും നീ നീക്കും നിരക്കി നീക്കും കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ആ രേഖയുടെ മുകളിൽ കൂടി തന്നെ നിരക്കി നീക്കി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗം വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുന്നു അന്നേരം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു അളവെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറ്റൊരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരളവ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററോ എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിക്ക് രണ്ട് വശവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് വരയ്ക്കാം അതല്ല ഈ ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗം വരെ പോയിട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയായാലും മതി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം നോക്കിയേ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് മറ്റൊരു ചതുർഭുജമായി അല്ലേ ചതുരമാണോ അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ മട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചതുരമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മട്ടത്തിൻ്റെ മട്ടമല്ലാത്ത ഒരു മൂലയാണ് എടുത്തത് മട്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് മട്ടമാവുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരണം പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗമാണോ എടുത്തത് അല്ല മട്ടമല്ലാത്ത ഒരു മൂല എടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി മറ്റൊരു ചതുർഭുജം കിട്ടി അല്ലേ ചതുരമാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചതുരമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചതുരമാകണമെങ്കിൽ എന്താകണമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കോണുകൾ മട്ടമാകണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകണം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ കിട്ടിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ഒരു ചതുരമല്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ ആണല്ലോ ആ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വശങ്ങളെ ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര വശമുണ്ട് നാല് വശമുണ്ട് ചതുർഭുജമല്ലേ ചതുർഭുജം ആകുമ്പോൾ അതിന് എത്ര വശങ്ങളാണ് നാല് വശങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും
ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമായിരിക്കുമോ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നും നമുക്കൊന്ന് ഇതിന്റെ വശങ്ങൾ നീട്ടി വരച്ചതൊന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമായിരിക്കുമോ ആണോ എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമാണോ നോക്കിയേ ഈ എതിർ ഈ വശവും ഈ വശവും ഇത് രണ്ട് സമാന്തരമാണോ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സമാന്തരമാണ് അല്ലേ ഈ ചിത്രം നോക്കിയേ എന്തിന്റെ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ റെയിൽ പാളങ്ങളാണ് അല്ലെ റെയിൽ പാളങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു രൂപം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലേ അല്ലേ നോക്കിയേ നമ്മൾ ആ ആ കാണുന്നതിന് ചുറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വരകൾ അവ എങ്ങനെയുള്ള വരകളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നോ എങ്ങനെയുള്ള വരകളാണ് ഇതെല്ലാം സമാന്തര വരകളാണല്ലേ ആണോ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ രണ്ട് ജോഡി ഇത് രണ്ടും ഒരു ജോഡി ഇത് രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ജോഡി ഈ സമാന്തര വരകൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആണല്ലോ സമാന്തര വരകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജോഡി സമാന്തര വരയെ മറ്റൊരു ജോഡി സമാന്തര വര മുറിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണത് ഭാഗം അല്ലേ ശരിയല്ലേ നോക്കി അവിടെ ആ രണ്ട് ജോഡി സമാന്തര വരകൾ മുറിച്ചു കടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് രൂപമാണ് കിട്ടിയത് ഈ രൂപം കിട്ടിയല്ലേ ആണല്ലോ കണ്ടോ അവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ രൂപമാണത് ഈ രൂപത്തിന് എന്തായിരിക്കും പേര് അറിയാമോ സമാന്തര വരകൾ രണ്ട് ജോഡി സമാന്തര വരകൾ മുറിച്ചു കടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു രൂപമാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പേരെന്നറിയാമോ ഇതിനെ നമ്മൾ സാമാന്തരികം എന്ന് പറയും എന്താണ് സാമാന്തരികം എന്ന് പറയും എന്താണ് സാമാന്തരികം ഓർ പാരലലോഗ്രാം എങ്ങനെയാ സാമാന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ പാരലലോഗ്രാം കണ്ടല്ലോ ഈ പാരലോഗ്രാം അഥവാ സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നോ ഇതിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇതിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും നോക്കിയേ ഇതിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോക്കിയേ എതിർവശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഈ വശവും ഇതും കണ്ടോ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ അവ എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരവുമായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം അഥവാ സാമാന്തരികത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ അതിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ അതായത് ഒരു വശം താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട് വരുന്ന എതിർവശങ്ങൾ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതം അതിന്റെ വശങ്ങളിലായിട്ട് വരുന്നവ എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ചരിവ് വരുന്ന വശം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ജോഡി വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു വശത്തായിട്ടുള്ള കോൺ അതായത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഇതേ അളവിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ സാമാന്തിരികം വരച്ചു അല്ലേ എല്ലാവരും വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ ബുക്കിൽ വരച്ചു ഇനി നമുക്കൊരു സാമാന്തിരികം വെട്ടിയെടുത്താലോ നോക്കിയേ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചതുരം ഒരു കട്ടിയുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിലോ ഒരു ചതുരം നല്ല വൃത്തിയായി വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ആ മൂലയിൽ നിന്നും നേരെ മുകളിലുള്ള വശത്തേക്ക് ചരിച്ചൊരു വര വരച്ച് ത്രികോണാകൃതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത്രയും ഭാഗം വെട്ടിയെടുക്ക വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെട്ടിയെടുത്ത ഭാഗത്തെ ചതുരത്തിന്റെ മറുവശത്തായിട്ട് 
നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തതിന് ഇവിടെ നിന്നാണ് വെട്ടിയെടുത്തത് നേരെ എതിർ വശത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക ചേർത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഏത് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും സാമാന്തിരികമായോ ആയോ എന്ന് നോക്കിയേ ഇനി ഇതിനെ നന്നായി കളർ ചെയ്യുക കളർ ചെയ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ സാമാന്തിരികത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ വെട്ടിയെടുത്ത് സാമാന്തിരികത്തിലൊന്ന് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ എതിർവശങ്ങളൊന്ന് അളന്നു നോക്കിയേ തുല്യമാണോ എന്ന് എതിർവശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വശം മുകളിലത്തെ വശവും താഴത്തെ വശവും ഇത് രണ്ടും അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ തുല്യമായോ അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ അത് രണ്ടും അളന്നപ്പോൾ തുല്യമായിട്ടാണോ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ആഹാ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്ന് അതിനകത്ത് നിന്നും അളന്നു നോക്കുക അതുപോലെ എതിർവശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സമാന്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണോ അതെ അപ്പോൾ നിറം കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായി നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക